హలో అండి గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ సో ఇవాళ టీ ట్వంటీ సెషన్ని స్టార్ట్ చేద్దాము టీ ట్వంటీ సెషన్లో ఫస్ట్ అందరికి అన్నిటికంటే ముందు ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటో చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తాను ఈ ఆబ్జెక్టివ్లో మనకి తెలుసు టీ ట్వంటీ అంటే ప్రిలిమ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీకి ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము ఆ కంటెక్స్లో మనం ఈ వీడియోని చేస్తున్నాము గుడ్ ఈవినింగ్ హలో ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఎస్ ఓకే సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి అందరికీ తెలుసు ఎస్ అండి ఐ ఆల్సో మిస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎస్ హా ట్వంటీ ట్వంటీ గురించి మనకు తెలుసు కదా ట్వంటీ ట్వంటీలో ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ప్రతి వీక్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము ఆ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఆ వీక్ సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించినవి దాంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నది ఇప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది ఆల్రెడీ మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ రివీల్ చేసినట్టే ఎందుకని మనం ఆల్రెడీ మీకు ఏమేమి టాపిక్స్ చెప్తామో ఇచ్చాం కదా అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ రిలీ రివీల్ చేసినట్టే సరే ఒక్కసారి మనం సెషన్లోకి వెళ్ళే ముందు ఇవాళ నేషనల్ ఫార్మర్స్ డే స్పెషల్గా ఇవాళ దీని గురించి అట్లీస్ట్ ఒక్క నిమిషం అన్నా మాట్లాడాలి అన్న పాయింట్ నేను పెట్టుకున్నాను ఎందుకు అంటారా ఆ ఒక్క నిమిషం అయినా కానీ ఉంటేనే మనం మన ఫార్మర్స్కి ఆ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చినట్టు అంటే ఒక్క నిమిషమైనా మన రైతుల గురించి మనం ఆలోచిద్దాం మనలోనే చాలామంది ఉంటారు రైతన్నలు సో మనకి తిండి పెట్టే రైతన్నలు మనం మిగిలిపోయింది కదా అని పడేస్తూ ఉంటాం కానీ ఆ అన్నం ఎత్తుకులు పెట్టే రైతన్నలని ఇవాళ వాళ్ళ కోసం ఈ రోజును మనం జరుపుకుంటున్నాం నేషనల్ ఫార్మర్స్ డే అనేది జరుపుకుంటున్నాము ఈ ఫార్మర్స్ డేకి సంబంధించి తెలుసు కదా మన ఫార్మర్స్ మనకి ఎంత ఇంపార్టెంటో మన ఎకానమీకి మన దేశానికి అసలు మనం బ్రతకడానికి మన తిండికే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరికీ నేషనల్ ఫార్మర్స్ డే శుభాకాంక్షలు రైతుల్ని గౌరవిద్దాం వాళ్ళ యొక్క ఆత్మ గౌరవానికి గౌరవం ఇద్దాం సరే సెషన్ స్టార్ట్ చేసేద్దామా మన యాజ్ యూజువల్ మన కొటేషన్ ఇది నాలెడ్జ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే మనకి బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఎస్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ ఫాస్ట్గా అంక ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సిఆర్పిసి సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ గురించి సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఆఫ్ సిఆర్పిసిలో రెండు రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాం టకటకా చదవండి ఇది మనకి ఏం చెప్తున్నారు సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సిఆర్పిసి అనేది ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్ బికి ఎక్సెప్షన్ అంటున్నారు కరెక్టా రెండోది దాన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేట్ ఇంపోజ్ చేయొచ్చు అంటున్నారు రెండిట్లో ఏది కరెక్ట్ ఎస్ టక్న్ ఆన్సర్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్సెప్షన్ టు ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్ బి రెండోది ఇది ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేట్ ఇంపోజ్ చేస్తారు అంటున్నారు రెండిట్లో ఏది కరెక్ట్ ఫాస్ట్గా ఆన్సర్స్ చెప్పండి ఎస్ గుడ్ గుడ్ ఫాస్ట్గా ఉండాలి ఇంకా ఆన్సర్స్ గుడ్ సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సిఆర్పిసి అనేది రెండు కరెక్ట్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్ బి అనేది ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అసెంబ్లీకి సంబంధించింది ఇది ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేట్ ఇంపోజ్ చేస్తారు రెండు కరెక్టే కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ కామా టూ గుడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోతున్నాం ఫాస్ట్గా ఆన్సర్స్ ఉండాలి మనకి ఇరవై క్వశ్చన్స్ ముప్పై నిమిషాల్లో మనం ఆన్సర్ చేయాలి మరి మనం స్లోగా ఉంటే సరిపోదు ఆన్సర్ వచ్చి బి వన్ కామా టూ రెండు స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టే ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మహదాయి రివర్కి సంబంధించింది రీసెంట్గా కర్ణాటక గోవా ఇవి రెండు బాగా గొడవ పడుతూ ఉన్నాయి ఈ కంటెక్స్ట్లో మహదాయి రివర్కి సంబంధించి ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నది ఇక్కడ క్వశ్చన్ మహదాయి రివర్ అనేది దూద్ సాగర్ అనేటటువంటి వాటర్ ఫాల్ దాని మీదే ఉందా మండోవి అన్నది దాని యొక్క ట్రిబ్యూటరీనా దాని యొక్క ఉపనదియా అది క్వశ్చన్ సరే ఆలోచన చెప్పండి టక్కున మనకి దూద్ సాగర్ అనే వాటర్ ఫాల్స్ మహదాయి రివర్ మీదే ఉందా రెండు మండోవి అన్నది దీని యొక్క ట్రిబ్యూటరీయా ఎస్ సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ మ మహదాయి అనేటటువంటి రివర్ గురించి దూద్ సాగర్ వాటర్ ఫాల్ అనేది దీని మీదే ఉంది కరెక్టే రెండోది మండోవి అన్నది దీని యొక్క ట్రిబ్యూటరీ కాదండి దీనికి అనదర్ నేమ్ ఇంకొక నేమ్ అనమాట దీనికి ఒక అనదర్ నేమ్ కానీ దీనికి ఒక ట్రిబ్యూటరీ కాదు సో రెండోది తప్పు ఎప్పుడు కూడా మనం దీని గురించి ఆలోచించాలి రెండోది తప్పు 
ఒకటోది కరెక్ట్ దూద్ సాగర్ వాటర్ ఫాల్ దీని మీద ఉంది సో ఆన్సర్ వచ్చి ఏ వన్ ఓన్లీ ఎస్ చాలా మంది బి అని పెడుతున్నారు చూసుకోవాలి బి కరెక్ట్ కాదు బి అనేది దానికి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్ మాత్రమే ఏ మాత్రమే కరెక్ట్ అంటే వన్ ఓన్లీ మాత్రమే ఆన్సర్ అవుతుంది ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి మనం మూవ్ అయిపోతూ ఉన్నాం ఎస్ కార్బన్ ఎమిషన్ మెకానిజం కార్బన్ ఎమిషన్ మెకానిజం ఈ ఒక్క దాని దగ్గర మనకి సివోపి ట్వంటీ ఫైవ్ కాప్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటాం కాప్ ట్వంటీ ఫైవ్ అన్నది పెండింగ్ లో పడిపోయింది అవునా చిలీ చిలీలో చేయాల్సింది స్పెయిన్ లోని మాడ్రిడ్ లో చేస్తే ఈ ఒక్క టర్మ్ కార్బన్ ఎమిషన్ మెకానిజం అనే దానివల్ల మనకి పెండింగ్ పడింది సో అసలు ఈ కార్బన్ మెకానిజం అంటే ఏంటి కార్బన్ ఎమిషన్ మెకానిజం అంటే ఏంటి ఇది దేనికి సంబంధించింది ఏ క్రోట్ క్యోటో ప్రోటోకాల్ బి మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ సి విఎన్ఆ ప్రోటోకాల్ డి రామ్సార్ కన్వెన్షన్ వెరీ గుడ్ ఎస్ ఏ అనేది ఆన్సర్ దీంట్లో డౌటే లేదు క్యోటో ప్రోటోకాల్ అన్నది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామా ఎస్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ ఈ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్కి సంబంధించి మూడు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాము ఆ మూడు స్టేట్మెంట్స్లో ఏది కరెక్ట్ ఏది కరెక్ట్ కాదో చూడాలి సరే ఫస్ట్ది డేటా ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ అన్నది రెగ్యులేట్ చేస్తుంది ఈ బిల్లు కింద రెండోది ఇది రైట్ టు ప్రైవసీని సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ది నేషన్ని ఈ రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది మూడోది బిమల్ జలాన్ కమిటీ అనే దాన్ని ఈ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ని ఇవ్వడానికి అపాయింట్ చేశాము అన్నారు ఈ మూడిట్లో ఏది కరెక్ట్ అండి ఫాస్ట్గా డేటా ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ అన్నది రెగ్యులేటరీ బాడీ ఏనా సో ఇది కరెక్టేనా ఎస్ రెండోది రైట్ టు ప్రైవసీ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ కింద ఉండేటటువంటిది సో రైట్ టు ప్రైవసీ మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది దాంతోపాటు సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ద నేషన్ ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది కరెక్టేనా ఎస్ కరెక్ట్ మూడోది బిమల్ జలాన్ కమిటీనా ఆలోచించి పెట్టండి ఆన్సర్స్ వెరీ గుడ్ ఆల్మోస్ట్ అందరూ మనకి వన్ కామా టూ పెడుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చి ఏ వెరీ గుడ్ సో ఎందుకంటే ఇది బిమల్ జలాన్ కమిటీ కాదు బి అండ్ శ్రీకృష్ణ కమిటీ సో ఆన్సర్ వచ్చి ఏ వన్ కామా టూ ఓన్లీ సో మన ఫోర్త్ క్వశ్చన్ నుంచి ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ కి మూవ్ అవుతూ ఉన్నాం ఎస్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ నుంచి ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ కి మూవ్ అవుతూ ఉన్నాం ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ లోక్ సభ సీట్స్ కి సంబంధించింది రీసెంట్ గా మన ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రణబ్ ముఖర్జీ లోక్సభలో స్థానాలు పెంచండి అని అన్నారు ఆ సందర్భంలో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది అనమాట మాక్సిమం స్ట్రెంగ్త్ అనేది లోక్సభకు సంబంధించి కాన్స్టిట్యూషన్ కింద ఐదు వందల నలభై మూడుగా రాజ్యాంగంలో చెప్పబడి ఉంది అన్నారు ఒకటోది రెండోది లోక్సభకి సంబంధించిన సీట్స్ మార్చాలి అంటే మనము కాన్స్టిట్యూషన్ని అమెండ్ చేయాలి రాజ్యాంగ సవరణ చేయాలి అంటున్నారు రెండిట్లో ఏది కరెక్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి రెండిట్లో ఏది కరెక్ట్ అంటున్నారు ఒకటి ఐదు వందల నలభై మూడేనా రెండోది కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ కావాలా ఆర్డినరీ కావాలా ఏది కావాలి అంటున్నారు ఎస్ ఎస్ గుడ్ మాక్సిమం స్ట్రెంగ్త్ ఎంత అండి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అంటున్నారు చూసుకోవాలి ఫైవ్ ఫిఫ్టీయా ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూనా అవునా ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూ కదా సో ఒకటో తప్పు రెండోది కరెక్టే సో ఆన్సర్ వచ్చి బి టూ ఓన్లీ చాలామంది కొంతమంది బి పెడుతున్నారు కొంతమంది సి పెడుతున్నారు కొంతమంది ఏ పెడుతున్నారు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఆన్సర్ వచ్చి బి టూ ఓన్లీ మాక్సిమం స్ట్రెంగ్త్ అనేది ప్రస్తుతానికి మన రాజ్యాంగంలో ఇచ్చింది ఐదు వందల యాభై రెండు మనకున్నది ఐదు వందల నలభై మూడే రాజ్యాంగంలో ఇచ్చింది ఏంటి అన్నది క్వశ్చన్ అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు గుడ్ నెక్స్ట్ క్విక్గా ఆన్సర్స్ ఉండాలి నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డ్రోన్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ చాలా చాలా క్వశ్చన్స్ ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి అటు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలోను ఇటు ఎన్విరాన్మెంట్లోను ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఒకసారి చూడండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డ్రోన్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అన్నది ప్రస్తుతానికి ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ అండి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆంగ్లో ఇండియన్స్ ని రిమూవ్ చేయలేదండి ఆంగ్లో ఇండియన్స్ కి ఇప్పుడు రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వట్లేదని చెప్పారు కానీ రిమూవ్ చేయలేదు కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేసిన స్ట్రెంగ్త్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూ ప్రస్తుతానికి ఉన్నది ఫైవ్ ఫార్టీ త్రీ అంటే పాపులేషన్ ని బట్టి మనం రివ్యూ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆ స్ట్రెంగ్త్ వరకు వెళ్ళొచ్చు ఒక్కసారి కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్న ఆర్టికల్స్ మళ్ళీ గమనించాలి క్వశ్చన్ అర్థమైపోయిందా చదివేశారా డ్రోన్స్ ఆ డ్రోన్స్ యొక్క అప్లికేషన్ ఏంటి అగ్రికల్చర్ లో వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ చాలా మంది ఆన్సర్ డి పెట్టారు ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ అన్నది చాలా చాలా కేసెస్ లో ఆన్సర్ అవుతూ ఉంటుంది గుడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి మూవ్ అయిపోదామా
पेस्टिसाइड कावाली अला चूस कुने दी yes good seven question number seven कोच्चे सम national broadband mission रीसेंट का national broadband mission ने launch चेडम जरिएंदी आ context लो mood statements इच्छा मो ये द करेक्टो चप्पंडी अंटुनारु वक्तो दी mood million kilometers ला optical fiber network ले चाहियाली रंडो दी National Digital Communication Policy लो इद एक पार्ट, मूडो दी भारत नेट मिशन अने दान किद एक एक्स्टेंशन, फास्ट गा, इदी चाला चाला इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, पॉलसीस कुरिंची, इलांट क्वेश्चन्स बाग आडुगतों उन्टार, चूड़ंड फास्ट गा, कोंतमंदी A अंटु नारू, कोंतमंदी C, कोंतमंदी B, D, अन्नी आप्षिन्स चेप्ति नारू, yes. फास्ट दी करक्टे, रेंडो दी करक्टे, मूडो दी करक्टे, मूडु करक्ट का बट्टी, आंसर अच्चि D, all the above इलांट questions लो, high probability उन्टुंदी prelims लो, national broadband policy, गुर्थु बेट्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एथ क्वेश्चन यस गुड एथ क्वेश्चन की मूव अवतुना स्टैंड हॉग स्टैंड हॉग अने रीसेंट का न्यूज़ लो उन्दी इधर वो क्लू स्टैंड हॉग अने इधर रीसेंट का न्यूज़ लो उन्दी अधैनिक संबंधी चिंदी याना दी क्वेश्चन यस फास्ट गांडी आंसर्स चालमंद पेड़तुना रू उन्ना वाला लो 70 परसेंट पीपल आंसर पेड़ तो ना रू वाला लो 30 परसेंट मात्र में करेक्ट का पेड़ तो ना रू यस यस चूड़ा ली फास्ट का स्ट्रैंड हॉग अनेडी न्यूज़ लो उन दिन रीसेंट का देनिक संबंधित चिंदी जेनरिक ड्रग का मालवेर प्रोग्रामा न्यू स्पीशीज़ा हाइड्रोजन एनर्जी टेक्निका ये दी यस फास्ट चुड़ेंडी कोंत मंद ये डील पेड़तु नारू, क्लियर गा चदवेंडी, स्ट्रैंड हॉग अनेट एट्वेंटी, नेम रीसेंट गा न्यूस लो हुँँद देनिक सम्मन्दी इंचिंदी, माल वेर की सम्मन्दी इंचिंदी, एंड्रोईड फोन्स की जेनरल गा आधी, एक्कु � इए मूड स्टेट्मेंट्स इच्छारू वाटलो एद करक्टो चप्मांटु नार। फस्ट वन, National Commission for Clean Ganga, NCMC, National Commission for Clean Ganga अने दी, Policy Making Body अउना, रेंडो दी, National Ganga Council अने दी, Prime Minister Head गा उन्टारू, मूडो दी, Ganga Rejuvenation, Ganga River Rejuvenation अन्न दी, इप्रोग्राम लो एक पार्ट अन्टु नार� National Commission for Clean Ganga Policy Making Body चुडाली National Mission for Clean Ganga Policy Making Body रेंडु Prime Minister दिन्क हेड गा उन्टारा मूडु Ganga Rejuvenation उन्ने दिन्टलो पार्टा Yes, fast गा So, ये में मुन्नाय National Mission for Clean Ganga Policy Making Body कादु Implementation Body वकटो तीसे एंडी एम उत्तुन्दे answer B मनक्त तेली कुन्ना आंसर बी पेट्टो चु चूसको नंदरु डी पेड़तु नारू आंसर बी नेश्टल मिशन फर क्लीन गंगा अन्न दी इम्प्लिमेंट चेस्तुंदी पॉलसी इस नी पॉलसी इस तीसकोन रादू पॉलसी इस तीसकोन उच्चे दी नेश्टल गंगा काउंसिल यस अल्मोस्ट अंदर स्ट� 2,3 only. Yes, choose kundara. Next question keltu naam. 10th question. Article 371. Annadhi, yeye rastral kaplikabil avutu undi? Choose ko wali. Jemmu and Kashmir e mandhi, meiru maak article 370 thiese sargada 371 nivandhi? Annadhi utu undi. So, asal 371 yeye rastral kundi? Annadhi choose te, takataka choo dandhi. Manna rastral goda unna idhi intlo. Tappu petu kundha, karakttika choose ko wali. Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, Jemmu and Kashmir Sikkim. इए 5 इटलो, ए ए राष्ट्रालक मनकी 371 आर्टिकल अप्लिकबल आउत्तुंदी, पॉलिटी लो स्ट्रांग आउंडाली, पॉलिटी लो चाला चाला मन्ची स्कोर्स तेच्चको उच्चु, yes, good, yes, आंसर एम आउत्तुंदी, C, अंदरु C अंटुन्नारु, उनका, कोंतमंदी D अंटुन्नारु, all of the above 
वन कामा टू कामा थ्री कामा फाइव वेरी गुड सी अने आपशन चाल मंदिर इंका क्विग उ फास्ट आसर् नैक्स्ट क्वेश्चन मैच दि फाइंग इक चूँ भी रेनाई सो आसर पेटरा यस चूस्त क्वेश्चन नंबर लवेन मैच दि फाइंग इच्छा रोहिंग्या मैनमार चचन्य रशिया उइगुर्स चीना वीट करेक्ट रोहिंग्या मैनमार चचन्य रशिया उइगुर्स चीना मोडी करेक्ट अ थ्री सी वन अने स्पेषल आर्टिकल सो अभी कोई स्टेट की स्पेषल पवर्स इच्छिंदी थ्री सी वन अभी सो दाटो कोई स्टेट उ सो स्पेल पवर्स कदम क्वेश्चन का आंसर यी अंतर डी अंतर सीना डीना चाल मंदिर सी अंतर चाल मंदिर डी अंतर सी डी गुड फास्ट इदे अंडी एग्जाम इला प्रेषर पे उना करेक्ट आंसर चुप्त उ सीना डीना यस सी अंतर एंतम सी सी इन करेक्ट आसर आंसर वी डी चेचन यास अने रशिया की संबंधी वाले रोहिंग्यास सो आसर डी चाल मंद तपेटर चूस आइंट कोसमें क्वेश्चन इच्छी मी अंदर की वन थ्री तुम्हारा चूस्त रोहिंग्या चचन्य उइगुर्स सो मूड चचन्य तेयटा सो तवाली आंसर डी सी का आसर डी गुड नैक्स्ट क्वेश्चन मूव क्वेश्चन नंबर ट्वेलव मालदीव रीसे मालदीव फारे मिनीस्टर इंडिया विजिटार डेली डैला की आ टाइम मालदीव की मन की मध्य कोई एमओयू जरिए अंकनी क्वेश्चन इच्छा फास्ट इंडिया मालदीव फ्री ट्रेड अग्रिमेंट सैन चसाई रेडोदी इंडिया मालदीव सार अने ग्रूप मेबरसा मूडोदी मालदीव अने को ईला पार्टा आंसर चुनारा अंदर आंसर अंदर चेयली करेक्टना तपैना पर्वे यस अंदर आंसर चेयर इंडिया मालदीव अने एफ मेबरसा मालदीव अने सार पार्टा मालदीव अने को रीफ ईला यस को मंद बी को मंद सी को मंद एमात्रवर पेटाला बी सीडी पेड़ आंसर चपमटारा मालदीव की इंडिया के एफ उ इंडिया मालदीव सार मेबर्से मालदीव अने को ईला मूड करेक्टे आंसर एम डी आल दि अब सो आल दि अब अने आसर अंडी अन्नी करेक्टे ए बी सी डी अन्नी करेक्टे सो नैक्स्ट क्वेश्चन मूवना थर्टीन क्वेश्चन की मूव थर्टीन क्वेश्चन ब्रिटन चाल ईजी क्वेश्चन युनटेड कि आफ् ब्रिटन पार्ट चाल ईजी टक्न पेटे आंसर यस युनटेड कि आफ् ब्रिटन यस यस फास्ट डी अंतर को मे यस फास्ट सो युनटेड कि आफ् ब्रिटन नाई मन आलोचना चूँ फास्ट इंग्लैंड स्का वेल ऐर्ला आसर चूसी पेटी आंसर करेक्ट चूसी पेटी एग्जाम इलांट एग्जाक्ट मैं मिस्टेक् डी अंतर अंदर चूस डीना सीना सीना डीना नफ्यूज चूंटा कंफ्यूज अवकूद यस वन इंग्ला यस उ टू स्का थ्री वेल उ मरी इध रिपब्लिक आफ् ऐर्ला का नदर्न ऐर्ला रिपब्लिक आफ् ऐर्ला अभी सपरेट कंट्री नदर्न ऐर्ला काबी नागोद एलमेटे आंसर वी सी वन कामा टू कामा थ्री चूस्त मिलो चाल मंदिर डी अने आसर पेटर डी अने आसर इन करेक्ट इदे मिस्टेक मैं एग्जाम उठा निदान चूसकोनी पेटी ने मिम्मल ने तुंदर पेड़ उठा का मेरू निदान चूसको आंसर पेटी सो थर्टीन क्वेश्चन की आंसर वी एक्सक्यूज मी आसर वी सी यस नैक्स्ट क्वेश्चन मूवदा गुड फोर्टीन क्वेश्चन डेली डैलाग् डेली डैलाग् अने रीसे जी दाख संबंधी रे स्टेट इच्छा इलांट यूपीएससी चूस्त उठा लास्ट इयर आ बिफोर इयर इलांट क्वेश्चन वाई चलतारा आंसर क्वेश्चन चलतारा डेली डैलाग् डेली डैलाग् की संबंधी लवेन्त डेली डैलाग् अने रीसे डेली हॉस्टम जरिए रेडोद ट्रैक वन पाइंट फाइव अट्ठा ट्रैक वन पाइंट फाइव डैलाग् अंटे चूस्त आंसर फास्ट यस रे करेक्टेना गुड 
yes almost under students 1 comma 2 annaru very very good rendu statements correct 11th delhi dialogue anedi new delhi lo jarigindi track 1.5 dialogue foreign ministers valtu paatu academia kuda undi kabatti rendu correct answer vachi c 1 comma 2 almost 90% students correct ga pettaru very good next question move ayipodama yes good 15th question ki vachesam invasive species invasive species anedi threat to biodiversity ni cause chestunda increase in biodiversity na damage to the economy na leda a comma c na 15th question jagratha ga chadavali environment lo ilanti questions baaga vastu untai threat to biodiversity na increase in biodiversity na damage to the economy na both a and c na clear ga chadivi pettandi answer environment ki sambandhinchi 20 nunchi 21 question lo varaku prathi samacharam upsc lo vastu untai environment questions manamu chaala jagratha ga careful ga pettali yes answer threat to biodiversity correct e anipinchindi idi increase in biodiversity correct kaademo idi correct e anipinchindi so em chestu untam okati vachesa correct e correct e ani a ani pedutu untamu migilina options kuda chadavali okati correct e moododi correct e andavalla answer d both a comma c ayindi yes agreed both a comma c anedi answer ఆన్సర్ వచ్చి డి ఏ అని మనం తొందరలో పెడుతూ ఉంటాం టెన్షన్లో ఉన్నప్పుడు ఏ చూడగానో ఆ కరెక్ట్ అని పెట్టేయాలనిపిస్తుంది కానీ కింది వరకు ఆప్షన్స్ చదివితేనే అప్పుడు తెలుస్తుంది ఎస్ థ్రెట్ టు బయోడైవర్సిటీ అనేది థ్రెట్ టు ఎకానమీయే కదా ఎస్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసాము రీసెంట్గా సుప్రీంకోర్టు అనేది ఆర్టీఐ గురించి ఒక విషయం చెప్పడం జరిగింది దాని గురించి క్వశ్చన్ ఇచ్చాం చదవండి ఆప్షన్స్ లోకస్ స్టాండీ ప్రిన్సిపల్ అనేది ఆర్టీఐని అప్లికేషన్స్ ఫైల్ చేసి దాంట్లో అప్లికబుల్ అవ్వకపోవచ్చు రెండోది సెక్షన్ ఫోర్ ఆఫ్ ఆర్టీఐ అనేది ఏమేం పెనాలిటీస్ ఇవ్వాలి థర్టీ డేస్ లోపల వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకపోతే ఏమేం పెనాలిటీస్ ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నారు కరెక్టేనా సో వన్ కామా టూలో ఏది కరెక్ట్ ఇంతకి ఆన్సర్స్ సెక్షన్ ఫోర్ అనేది పెనాలిటీస్ గురించే చెప్తుందా లోక స్టాండీ అన్నది నాట్ నెసెసరీయా రెండిట్లో ఏది కరెక్ట్ ఏనా బీనా సీనా డీనా ఏది కరెక్ట్ అండి ఎస్ అందరు సి అంటున్నారు సి అంటున్నారు కొంతమంది డి అంటున్నారు ఎస్ సి డి సి డి అంటున్నారు చాలా మంది సీనే అంటున్నారు వెరీ ఫ్యూ ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఆన్సర్ ఏ అంటున్నారు ఏ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇది రెండో తప్పు సెక్షన్ ఫోర్ అన్నది వాలంటరీ డిస్క్లోజర్ వాలంటరీగా ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్క్లోజ్ చేయడానికి లోక స్టాండీ ప్రిన్సిపల్ అనేది అప్లికబుల్ అవ్వదు ఎవరైనా ఆర్టీఐ ఫైల్ చేయొచ్చు ఆర్టీఐ యాక్టివిస్ట్లు ఎలా వచ్చారు మరి లోక స్టాండీ ఉంటే కరెక్టేనా లోక స్టాండీ అంటే నాకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నేనే కంప్లైంట్ చేయాలి నాకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతే అవసరమైతే నా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నేనే అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి అలా లేదు కదా అవునా అలా లేదు కదా ఎవరైనా అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు కదా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి గవర్నమెంట్లో ఈ మినిస్ట్రీ ఏం చేస్తుంది ఈ మినిస్ట్రీ ఏం చేస్తుంది అని ఎవరైనా పెట్టచ్చు కదా సో అందువల్ల లోక స్టాండీ అనే ప్రిన్సిపల్ లేదు మీరు రిట్ పిటిషన్స్ అని చదువుకొని ఉంటారు ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఆర్టికల్ థర్టీ టూ కింద దాంట్లో హెబియస్ కార్పస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఉందా గుర్తుందా హెబియస్ కార్పస్ కింద కూడా ఇలాంటి ప్రిన్సిపలే ఉండదు లోక స్టాండీ ఉండదు అనమాట రైట్ సో అది కూడా అయిపోయింది సో సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏమన్నాము ఏ వన్ ఓన్లీ సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏ వన్ ఓన్లీ సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం నేషనల్ రూరల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాజెక్ట్ నేషనల్ రూరల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి దీన్ని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది రెండోది దీన్ని కలిపేశాం దేంతో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తితో కలిపేశాము అంటున్నారు ఈ రెండిట్లో ఏది కరెక్ట్ రెండు కరెక్టా ఒకటే కరెక్టా రెండు కరెక్టా చదవండి ఫస్ట్గా ఎస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాజెక్ట్ దీంట్లో ఏ మినిస్ట్రీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ఎప్పుడైనా ప్రాజెక్ట్ చూసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఏ మినిస్ట్రీ చేస్తుందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎస్ చాలామంది రెండు అంటున్నారు ఎస్ రెండునా ఒకటేనా చూసుకుంటున్నారా చూసే ఆన్సర్స్ పెడుతున్నారా రెండునా లేదా ఒకటేనా లేదా ఏంటి ఆన్సర్ ఏనా బీనా సీనా డీనా చాలామంది సి అంటున్నారు సీనా ఆన్సర్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ సి రెండు కరెక్టే నేషనల్ రూరల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాజెక్ట్కి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ అండ్ శానిటేషన్ రెండోది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తిలో కలిపేసి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కల్లా అన్ని హౌసులకి వాటర్ ప్రొవైడ్ చేస్తామన్నారు వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ వచ్చి సి వన్ కామా టూ క్వశ్చన్స్ ఇంకా అయిపోస్తున్నాయి ఇది సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ ఫాస్ట్గా ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసాం 
ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ లో యుఎస్ఏ ప్రెసిడెంట్ ని హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ లో ఇంపీచ్ చేశారు కదా మరి ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ కి యుఎస్ఏ ప్రెసిడెంట్ కి ఏమన్నా ఇలాంటి ఇంపీచ్మెంట్ లో కామనాలిటీస్ ఉన్నాయా కామన్ పాయింట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అది క్వశ్చన్ చదవండి క్వశ్చన్ స్టేట్మెంట్ చదవండి బోత్ ది హౌసెస్ నీడ్ టు పాస్ ద ఇంపీచ్మెంట్ మోషన్ విత్ స్పెషల్ మెజారిటీ అంటే రెండిట్లో కూడా వాళ్ళకి రెండు హౌసులు ఎలా ఉన్నాయో మనకి రెండు హౌసులు అలానే ఉన్నాయి సో వాళ్ళు రెండు హౌసెస్లోనూ స్పెషల్ మెజారిటీతో పాస్ చేయాలి మనం ఇంపీచ్ చేయాలన్నా స్పెషల్ మెజారిటీతో పాస్ చేయాలి రెండోది గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ ఇంపీచ్మెంట్ అంటే దేని బేసిస్తో యుఎస్ఏ ప్రెసిడెంట్ ఇంపీచ్ చేయొచ్చు అన్నది బ్రాడర్గా ఉంది యుఎస్ఏ ప్రెసిడెంట్ అనుకుంటున్న ఆన్సర్ పెట్టండి బ్రాడర్గా ఉందా ఎస్ ఆర్ నో చాలా మంది సి అంటున్నారు కొంతమంది బి అంటున్నారు ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చేయాలండి ఎస్ మీకు అందరికి తెలిసిది ఇది చాలా పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్ కూడా కంపారిటివ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనే దాని కింద ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్ అక్కడ ప్రెసిడెంట్ కి అలా ఉంటే మన ప్రెసిడెంట్ కి ఎలా ఉంది అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి కదా ఎస్ గుడ్ ఆన్సర్ కొంతమంది ఏ కొంతమంది బి కొంతమంది సి ఇంకా అందరు అన్ని రకాలు చెప్తున్నారు ఫస్ట్ ఫాస్ట్ గా చెప్పాలి ఎస్ వన్ ఓన్లీ నా టూ నా లేదా వన్ టూ నా లేదా నన్ ఆఫ్ ది అబవా ఎస్ ఎస్ గుడ్ వాళ్ళకి ఒక దాంట్లో సింపుల్ మెజారిటీ ఇంకొక దాంట్లో స్పెషల్ మెజారిటీ మనకి రెండిట్లోనూ స్పెషల్ మెజారిటీ ఏ గమనిస్తున్నారా మనకి రెండిట్లోనూ స్పెషల్ మెజారిటీ ఏ రెండో తప్పు ఒకటో సారీ ఒకటో తప్పు రెండోది కరెక్ట్ కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చి ఏ వన్ ఓన్లీ సారీ ఆన్సర్ వన్ తప్పు బి అనమాట సో ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ బి టూ ఓన్లీ రెండు మాత్రమే కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఒకటో తప్పు రెండోది కరెక్టే చా వాళ్ళకి చాలా బ్రాడర్ క్రైటీరియా ఉంటుంది ఏ టైంలో ఆయన్ని ఇంపీచ్ చేయాలి అని మనకు అలా కాదు ఒక్కటే కాన్స్టిట్యూషన్ని సరిగా పాటించినప్పుడు మాత్రమే ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి మూవ్ అవుతున్నాం నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఆర్బీఐ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ చేస్తుంది కదా ఈ క్వశ్చన్ దగ్గర నాకు తెలిసి చాలా మంది తప్పు పెడతారు చూడండి ఆర్బీఐ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ క్రింది వాటిలో ఏది లీడ్ అవుతుంది అంటున్నారు ఫస్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి దీనికి చూద్దాం ఎకానమీలో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి చూస్తూ ఉంటారు కదా ఆర్బీఐ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ తీస్తున్నప్పుడు తెస్తున్నప్పుడు ఏవేవి వస్తాయి ఫస్ట్గా ఆన్సర్ చేయాలి ఎస్ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ లిక్విడిటీ రిలీజ్ ఆఫ్ లిక్విడిటీ ఇన్ ది మార్కెట్ రిడక్షన్ ఇన్ ది ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ చేయడం ద్వారా ఈ మూడిట్లో ఏది అవుతుంది అన్నది క్వశ్చన్ ఎస్ గుడ్ సి అంటున్నారు కొంతమంది వన్ కొంతమంది డి కొంతమంది డి ఎస్ ఏ బి ఇంకా అందరు అన్ని చెప్తున్నారు ఫాస్ట్గా మీరు అందరు ఆన్సర్ చెప్తూ ఉంటే నేను ఆన్సర్ రివీల్ చేస్తాను గుడ్ ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ చేయాలి ఎంత క్విక్గా మీరు ఆన్సర్ చేస్తే అక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది ఓహో ఇక్కడ తప్పు పోతుందా కరెక్ట్ పోతుందా అని అప్పుడు తెలుస్తుంది ఎస్ గుడ్ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ అన్నవి ది ఏది లీడ్ చేస్తుంది అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్ కెపాసిటీ అవుతుంది ఎప్పుడు గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని రిలీజ్ చేస్తే లిక్విడిటీని రిలీజ్ చేస్తారు ఎప్పుడు గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని కొనుక్కుంటే సో ఇవి రెండు డైరెక్ట్గా దీని మీద డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ చూపించదు సో అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఎస్ ఏ అనేది ఆన్సర్ చాలామంది దీనికి తప్పు పెట్టారు అందుకే చెప్పాను కదా ఏ అనేది ఆన్సర్ చాలా చాలామంది దీనికి తప్పు పెట్టారు ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి పైవి రెండు మాత్రమే వన్ కామా టూ ఓన్లీ అంటే ఆన్సర్ ఏ ఓన్లీ అంటే ఏ అనేది ఆన్సర్ సరే ఇవాళ సెషన్లో లాస్ట్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ ఎత్ క్వశ్చన్ అందరికీ తెలిసింది చాలా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ చూద్దామా మీరు ఎలా ఆన్సర్ పెడతారో ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ అనెక్స్ అనేటటువంటి అగ్రిమెంట్ అన్నది ఏం చేస్తుంది ఒకటి డిఫెన్స్ ట్రేడ్ని యుఎస్ఏతో పెంచుతుందా రెండోది మేక్ ఇన్ ఇండియా మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇన్ ఇండియా అని పెంచుతుందా మూడోది ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ని సేవ్ చేస్తుందా ఈ మూడిట్లో ఏం చేస్తుంది ఎస్ ఇది అప్లైడ్ క్వశ్చన్ అండి ఇలాంటి వాటిలో ఆన్సర్ చేయడంలోనే అసలు మజా ఉంది ఎస్ గుడ్ హా ఫాస్ట్గా ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ అనెక్స్ అనేది డిఫెన్స్ ట్రేడ్ని పెంచుతుంది మేక్ ఇన్ ఇండియా మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ఇండియాని పెంచుతుంది ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ని సేవ్ చేస్తుంది ఆన్సర్ ఎస్ గుడ్ కొంతమంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెడుతున్నారు చెప్పమంటారా నన్ను ఆన్సర్ మీరు ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ ఇస్తే నేను ఆన్సర్ చెప్పేస్తాను లాస్ట్ క్వశ్చన్కి గుడ్ 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 చాలామంది ఏ అంటున్నారు ఏ కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారా కాదు ఆన్సర్ డి ఆల్ ది అబౌ ఎందుకో తెలుసా ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ ఎందుకు సేవ్ అవుతాయి మనం మేక్ ఇన్ ఇండియాలో మ
20 questions. Thank you. Andru chala chala active ga participate chesaru. And on average, rendu vandala mandi students prati minishan, prati nimishan ki rendu vandala mandi answer chesaru. Very good, Madhu. 19 by 20, 15 by 20, good. 12 by 20, good, good. E question paper lo 12 marks above anything is good. 12 marks and we good. Yes, yes, Bharat. And money continue chedam. Very good, very good. Yes, 14. 12 plus is a good score. 12 plus is a good score in this. Very good, Andy. Very good. 15. Good. Current affairs cheptam, Andy. Cheptam. Yes. Good. Thank you very much. Thank you. Mali next. I also miss you, Andy. And the name is South Nanu. Mali next week, Monday Roju. Ilage, same 20 questions to. Mali practice chaddam. Good. Manam continue chestam. T20 program ni. Manam continue chaddam. Good. Thank you. Bye. All the best. In chestam.